Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a platicar de unas páginas de bastante interesantes y vamos a empezar con esta, que se llama Deezer. Esta es una página en donde hay cantidad de música, una base de datos enorme de música, y si sí la puedes oír. En cambio, la gente que estaba en Pandora.com o en Slacker.com y oía música de ahí, pues ya no puede escuchar música por derechos que solo en Estados Unidos, que en México ya no, o en otras partes del mundo no, por problemas de proxies y PES y derechos de autor y cuánta cosa. Bueno, pues esta, que se llama Deezer, sí se puede escuchar. Por ejemplo, aquí vamos a, bueno, vamos a buscar una, una banda, ¿no? Vamos a ponerle Incubus. Es una muy buena banda que, por cierto, va a venir a México el 20 de octubre. Entonces le ponemos, bueno, quiero escuchar la de Drive, la selecciono, le pongo play aquí. Pues en unos momentos más está haciendo el buffering y ahí está la rola, sin ningún problema. Y otra cosa interesante tiene esta página, es que dices, pues quiero hacer mis listas, mis playlists, que se llaman, ¿no? Como las de iTunes, casi igualita. Te tienes que registrar para crear tus listas. Yo ya Te necesitas registré. correo, correo nombre. nombre, tu username, nombre de la lista. Vamos a ponerle rock. Lateral. Creo aquí, de este lado, del lado izquierdo, una lista que se llama rock lateral. Entonces, en rock lateral yo quiero ponerle la de drive. Lo único que, eh, que hago es tomar la rola, drag and drop. Best of You es una canción que me gusta. Pues entonces drag and drop a mi lista de rock lateral. Si le ponemos el clic, le damos clic a nuestra lista que acabamos de crear y ahí está. Entonces le vamos a poner play y nos los va a, este, va a tocar las rolas. En stream, ¿no? Eh, ajá, en, ¿Sí? en streaming, en haciendo un buffer y en el orden como yo las puse. No los puedo bajar. No las podemos bajar, las puedes comprar de iTunes. Ahí te ponen la opción si las quieres comprar, ¿no? Entonces, es muy buena página, Deezer.com. Y tenemos Oscope, que es un buscador visual. Esto que quiere decir, aquí tenemos del lado izquierdo de la pantalla una pestañita que dice, selecciona el servicio, Amazon, eBay, Flickr o YouTube. Digamos, YouTube. Entonces, en YouTube te aparece abajo otro campo en el cual no se sé, vamos a meter, eh, ponemos lateral. Bueno, pues estábamos buscando lateral y ya aparecieron todos los videos de lateral de una manera gráfica. Todos, ¿no? Todos tienen como un pequeño thumbnail. Solo que es un poco tomar como un screenshot de cada video, ¿no? Toma un screenshot y los, y los ordena o los desordena. Porque aquí en, la, en las opciones que tenemos de lado izquierdo, lo podemos ver como un grid, stack, que es como todos encimados pero en hilera, eh, file, así un, como totalmente desordenados, en una lista, todos te los ponen en lista y ponemos este, te pone el nombre de cada video y o en una gráfica, cuáles son los que tienen más este ranking, los que menos, los más nuevos y los más viejos. Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver, no sé, cualquiera, ¿no? Este, el de la React Table. Entonces, le damos clic está haciendo un loading o está cargando la película y en un momento más la vamos a ver aquí ya le damos play ya la cargó okay, ya estamos dando ya estamos viendo el video y lo está jalando desde la página de YouTube pues, pues yo lo veo y no lo creo ahí está el video sin problema no qué otras cosas están interesantes de esta página ouscope.com que acá abajo tenemos una pestañita que dice my folder o mi folder le damos clic y en ese espacio decimos, ah, este me gustó, drag and drop, lo jalamos, lo dejamos aquí, este también, este y este. Y así voy haciendo pues un tipo de playlist de videos. Aquí no estamos registrados, por eso dice mi folder, pero si no, este, te tienes que registrar, es gratis y aparece tu folder y cada vez que este, pongas tu username y tu clave, el folder que creaste ya va a tener los videos que alguna vez echaste, ¿no? Entonces te los va guardando. Y eso está bastante bueno. En vez de guardar todas las URLs de los videos claro. de YouTube en tus bookmarks, que se hacen millones, mejor los tienes aquí ya con, con el puro thumbnail o el screenshot de la, del video, pues ya sabes cuál es de las clics. Entonces de Flickr, pues quiero buscar este, coches. Lo pongo cars. Qué aburrido. Bueno, bikini. <risa> <risa> Cuidado Entonces, pongamos bikini aquí en Flickr A ver qué aparece 
Entonces ahí me, va, me van a aparecer pues, todas las fotos que estén tagueadas o marcadas con la palabra bikini. ¿no? Pues ahí hay unas. Esta hay una asiática locuaz. Entonces dices, mmm, pues esa foto también me gusta. Pues la echamos a mi folder también, ¿cómo no? ¿No? Esa y esta mujer también. Y esta otra y esta. Eh, esta cosa por acá también, ¿no? Bueno, entonces así voy creando mi folder. Entonces esta, esta página, Oscope, la verdad es que está cómoda, es cómoda. Y de tenerlo más, más pronto, porque luego ya sí. tienes tantos videos sí. y por nombre ya no lo identificas igual. En cambio con el thumbnail y, y, y esto ya lo, lo puedes encontrar Exacto, mucho más fácil. Exacto, por el URL que es eterno que dices, claro. sí, ¿cuál era? Y el iconito que po te ponen en los bookmarks es el de YouTube, no te por ponen supuesto. el icono del video. Entonces es un rollo buscar, pero con esto, pues la verdad es que está muy cómodo. Y dices, ay, sí, el del iPhone. Le das clic. Otra vez clic, ya está. Y, y el video sí lo reproduce dentro de esta misma página. Se llama Osco. Y pues nos vemos mañana. En, bueno, en un rato. En un rato, no lo sé.